ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്ലോഗ് ബഹ്റീനിലെ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് അഥവാ ഷറത്തുൽ ഹൽ ഹയാത്ത് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ താരശയായി കിടക്കുന്ന ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അൽബ എന്ന കമ്പനിയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായിക കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണിത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അലൂമിനിയ ഉൽപ്പാദകരുമാണ് കമ്പനി ബഹ്റൻ ആസ്ഥാനമാക്കി മൊത്തം തൊഴിലാളികളിൽ എൺപത്തിനാല് പെർസെൻറ്റേജും ബഹ്റൻ പൗരന്മാരാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ അമേരിക്ക ആൻഡ് യൂറോപ്പ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് മെയിനായി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ മില്യണാണ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവിടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് മൂവായിരത്തി നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റാഫുകളാണ്
ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വൃക്ഷം നാനൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ടടി ഉയരമുള്ളതുമായ ഈ വൃക്ഷം പ്രോസോപ്പിസ് ഇനേറിയം വൃക്ഷമാണിത് ധാരാളം പച്ച ഇലകളിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വളരുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രധാന വൃക്ഷമായതിനാൽ ഈ വൃക്ഷം ഒരു പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മാത്രമല്ല പ്രതിവർഷം ഏകദേശം അറുപത്തയ്യായിരം ആൾക്കാർ സന്ദർശിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ അമ്പത് മീറ്റർ ആയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ജലസ്രോതസ് എത്താൻ പര്യാപ്തവുമാണ് ിൽ നിന്ന് മീർപ്പം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ മരം പഠിച്ചതായി മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ബാബിലോണിയൻ സുമേറിയൻ എന്നീ മതങ്ങളിലെ ദൈവമായ എൻകെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നതാണ് ചിലർ വാദിക്കുന്നത് മറ്റു ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ വൃക്ഷം ഒരു കാലത്ത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു 
രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പിൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ ന്യൂ സെവൻഡേഴ്സ് ഓഫ് നോർച്ച പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ പട്ടികയിൽ അവസാനിച്ചില്ല
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എൽ എസ് ചോറി എന്ന സിനിമയിൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ പരാമർശിച്ചുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റീവ് മാർട്ടിൻ ഇതിനെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ന്യൂഗൂഢമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബറിൽ പുരാതന വസ്തു ഗവേഷണക്കാർ അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള മൺപാത്രങ്ങളും മറ്റു പുരാതന വസ്തുക്കളും ഈ മരത്തിൻ്റെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ നടത്തിയ ഡ്രൺഡ്രോ ക്രോണോളജി വിശകലനത്തിൽ ഈ വൃക്ഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് നട്ട അക്കേശിയാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും